హాయ్ టు యువర్ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై సెల్ఫ్ రంగబాబు పున్నప్పు ఈరోజు వీడియోలో కొత్తగా మారినటువంటి నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో భాగంగా మనకి సప్లిమెంటరీ రీడర్ మూమెంట్స్ అని చెప్పేసి సపరేట్గా బుక్ ఒకటి మనకి ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సప్లిమెంటరీ రీడర్లో ఉన్నటువంటి సెవెంత్ యూనిట్ అయినటువంటి ద లాస్ట్ లీఫ్ ద లాస్ట్ లీఫ్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం ఈరోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక లెసన్ టైటిల్ వచ్చేసరికి ద లాస్ట్ లాస్ట్ మీన్స్ చిట్ట చివరి ఆఖరి లీఫ్ ఆకు దీని యొక్క ఆధర్ రచయిత వచ్చేసరికి ఓ హెన్రీ ఫేమస్ అయినటువంటి ఓ హెన్రీ అనే రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ద లాస్ట్ లీఫ్ అనే ఈ యొక్క లెసన్ని రచించడం జరిగింది మనకు ఆ లెసన్ యొక్క థీమ్ని పరిచయం చేస్తూ మనకి స్టార్టింగ్లో ఒక త్రీ సెంటెన్సెస్ చెప్పారు అవి ఒకసారి చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆటమ్ ఆటమ్ మీన్స్ ఆకు రాల్చు కాలము అని చెప్పేసి అంటాము చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఆకులన్నీ కూడా రాలిపోయేటువంటి కాలము ద విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ హార్డ్ గాలి ఏదైతే ఉందో అది విపరీతంగా వీస్తూ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ హెవీలీ అట్లాగే వర్షం కూడా కొండపోతగా వర్షం పడుతూ ఉంది ఆల్ ద లీవ్స్ ఆన్ అన్ ఐవి క్రీపర్ హ్యావ్ ఫాలిన్ ఆల్ ద లీవ్స్ అన్ని ఆకులు కూడా ఇక్కడ ఐవి క్రీపర్ అని చెప్పేసి ఒక మొక్కని మనకి చెప్పారు ఐవి క్రీపర్ అంటే మనకి గోడల మీద పాకేటటువంటి మొక్క ఒక రకమైనటువంటి గోడల మీద పాకేటటువంటి మొక్క అనమాట దాన్ని తెలుగులో చెప్పాలంటే సతత హరి హరిత మొక్క అంటాము సతత హరిత మొక్క అని చెప్పేసి సో ఇది ఆటమ్ సీజన్ కావటం వల్ల అంటే ఆకులు చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఆకులు రాలిపోయేటటువంటి కాలం కావటం వల్ల అక్కడ గోడ మీద ఉన్నటువంటి ఐవి క్రేపర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆకులన్నీ కూడా హ్యావ్ ఫాలిన్ రాలిపోయాయి ఎక్సెప్ట్ వన్ కేవలం ఒక్క ఆకు మాత్రం అలా ఉండిపోయింది వై డస్ నాట్ ద లాస్ట్ లీఫ్ ఫాల్ ఎందుకని ఆ ఒక్క ఆకు అలా అన్నీ రాలిపోయాయి కేవలం ఆ ఒకటి మాత్రం అలాగే ఎందుకు ఉండిపోయింది దాని కారణం ఏంటి అనేది మనం లెసన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో లెసన్లో మనకి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసరికి స్యూ అండ్ జాన్సీ స్యూ అండ్ జాన్సీ టూ యంగ్ ఆర్టిస్ట్స్ ఇద్దరు కూడా మంచి కళాకారులు అంటే డ్రాయింగ్స్ వేసేటువంటి పెయింటింగ్స్ వేసేటువంటి ఇద్దరు కూడా మంచి కళాకారులు అనమాట వీరిద్దరు కూడా షేర్ డే స్మాల్ ఫ్లాట్ ఇద్దరు కూడా ఒక చిన్న గది ఏదైతే ఉందో గదిని ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఇద్దరు పంచుకొని దానిలో ఉంటున్నారు ద ఫ్లాట్ వర్స్ అన్ ద థర్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ అన్ ఓల్డ్ హౌస్ సో వీళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ఆ ఫ్లాట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక పాతబడినటువంటి ఇంట్లో మూడో అంతస్తులో ఉందనమాట జాన్సీ ఫెల్ వెరీ సీరియస్లీ ఇల్ ఇన్ నవంబర్ షీ హ్యాడ్ న్యూమోనియా నవంబర్ నెల వచ్చేసరికి జాన్సీ మనం చెప్పున్నటువంటి స్యూ అండ్ జాన్సీ వీళ్ళిద్దరిలో జాన్సీ అనే అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో తనకి తన ఆరోగ్యం ఏదైతే ఉందో అది తీవ్రంగా దెబ్బతింది ఇల్ మీన్స్ సిక్నెస్ అనారోగ్యము జబ్బు చేయటము షీ హ్యాడ్ న్యూమోనియా వైరస్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఒక వ్యాధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం న్యూమోనియా అంటాము జాన్సీ న్యూమోనియా అనే వ్యాధితో తను బాధపడుతుంది షీ వుడ్ లై ఇన్ హర్ బెడ్ వితౌట్ మూవింగ్ ఇప్పుడు తన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే షీ వుడ్ లై ఇన్ హర్ బెడ్ తను కేవలం తన మంచానికి పరిమితపోయి పరిమితమైపోయింది వితౌట్ మూవింగ్ అసలు ఎటు కూడా తను కదలలేకపోతుంది జస్ట్ గేజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో గేజింగ్ అంటే అదే పనిగా చూడటము తన మంచం పక్కనే ఉన్నటువంటి కిటికీ ఏదైతే ఉందో ఆ కిటికీలో నుంచి బయటికి మాత్రమే చూస్తుంది సివ్ హర్ ఫ్రెండ్ బికేమ్ వెరీ వర్రీడ్ తను మంచానికే పరిమితమైపోవటం తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి జాన్సీ ఎవరైతే ఉందో తను మంచానికే పరిమితమైపోవటం వల్ల తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి సివ్ తన యొక్క పరిస్థితిని చూసి తను చాలా బాధపడుతూ ఉంది సో షీ సెంట్ ఫర్ ద డాక్టర్ వైద్యుడిని ఇంటికి పిలిపించింది ఆల్తో హీ కేమ్ ఎవ్రీడే దేర్ వాజ్ నో చేంజ్ ఇన్ జాన్సీస్ కండిషన్ తన యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూడటానికి జాన్సీ దగ్గరికి ప్రతిరోజు కూడా డాక్టర్ వస్తూ ఉన్నారు కానీ దేర్ వాజ్ నో చేంజ్ ఇన్ హర్ కండిషన్ తన యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎటువంటి మార్పు రావట్లేదు వన్ డే ద డాక్టర్ టుక్ సివ్ ఎసైడ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హర్ ఒకరోజు తను చూడటానికి ఇంటికి వచ్చినటువంటి డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డాక్టర్ ఏం చేశాడు అంటే తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి సివ్ని ఒక పక్కకు పిలిచి తనని ఇలా అడుగుతున్నాడు ఈజ్ ఎనీథింగ్ వరియింగ్ జాన్సీ జాన్సీని ఏదైనా ఒక విషయం కంగారు పెడుతుందా లేదా జాన్సీ ఏదైనా ఒక విషయం గురించి మదన పడుతుందా మనసులో అని చెప్పేసి ఆయన సివ్ని అడిగాడు నో రిప్లైడ్ సివ్ బట్ వై డు యూ ఆస్క్ కానీ మీరు ఎందుకు అలా అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి తను డాక్టర్ని అడిగింది 
the doctor said john see it seems has made up her mind that she is not going to get well నాకు అర్థమైందంటే అంటే తన యొక్క పరిస్థితిని బట్టి నాకు ఏం అర్థమైందంటే ఈ జాన్స్ ఎవరైతే ఉందో తను తన మనసుని ఇలా మార్చేసుకుంది హ్యాస్ మేడ్ అప్ హర్ మైండ్ తన మనసుని ఇలా మార్చేసుకుంది ఎలా దట్ షీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ వెల్ తన ఆరోగ్యం ఏదైతే ఉందో అది ఇక మీదట కుదుట పడదు ఆరోగ్యం ఏదైతే ఉందో అది మెరుగుపడదు అని చెప్పేసి తను తన మనసులో గట్టిగా నమ్ముతుంది ఇఫ్ షీ డస్ నాట్ వాంట్ టు లివ్ తనకు కనుక తన మనసులో బతకాలి అని చెప్పేసి కోరిక ఏదైతే ఉందో అది కనుక లేకపోతే మెడిసిన్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్ హర్ నేను తనకి ఇచ్చేటటువంటి ఈ మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఏ విధంగా కూడా తనకి సహాయం చేయవు అని చెప్పేసి అంటే ముందు పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో పేషెంట్కి తనకి స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఉండాలి ఏదేమైనా సరే నేను బతుకుతాను అని చెప్పేసి విల్ పవర్ ఉండాలన్నమాట అలాగే బతకాలని కోరిక ఉండాలి కానీ ఈ జాన్సీలో అది కనపట్టలేదు సో తనకు అది అది లేనంత మాత్రాన అంటే అది ఎన్నాళ్ళైతే తనకు అలా ఉండదో నేను ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెడిసిన్స్ తనకి ఏ విధంగా కూడా సహాయపడవు అని చెప్పేసి ఆయన ఉన్న విషయం చెప్పాడు సియూ ట్రైడ్ హర్ బెస్ట్ టు మేక్ జాన్సీ టేక్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ థింగ్స్ అరౌండ్ హర్ కాబట్టి ఆ మాటలు విన తర్వాత తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి సియూ ఏం చేసిందంటే జాన్సీని మళ్ళీ మామూలు లోకంలోకి తీసుకురావడానికి అంటే మరి అంత డల్గా దిగులుగా ఉండకుండా తనని అన్ని విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆసక్తికరంగా ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలు తనకు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలని డల్గా ఉండకుండా తను కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి అన్నిటినీ కూడా ఆసక్తిగా ఆలోచించేలాగా అన్నీ తనకి తను చేసి పెడతానికి తను ప్రయత్నిస్తుంది షీ టాక్ అబౌట్ క్లాత్స్ అండ్ ఫ్యాషన్స్ వెంటనే తను రకరకాలైనటువంటి కొత్త కొత్త ఫ్యాషన్ డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి దుస్తుల గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది బట్ జాన్సీ డిడ్ నాట్ రెస్పాండ్ కానీ తను కొత్తగా ఇవి వచ్చాయి అవి వచ్చాయి ఇవి బాగున్నాయి అని చెప్పేసి ఎన్ని చెప్తున్నా సరే జాన్సీ తను చెప్పేటటువంటి మాటలకి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ అంటే ప్రతిస్పందన రావట్లేదు జాన్సీ కంటిన్యూడ్ టు లై స్టిల్ ఆన్ హర్ బ్యాడ్ కానీ తను మాత్రం మంచి మీద కదలకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది షీ బ్రాడ్ హర్ డ్రాయింగ్ బోర్డ్ ఇన్ టు జాన్సీస్ రూమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ పెయింటింగ్ తర్వాత సియూ ఏం చేసిందంటే సి బ్రాడ్ హర్ డ్రాయింగ్ బోర్డ్ తన యొక్క డ్రాయింగ్ బోర్డు అంటే పెయింటింగ్ తను ఒక వీళ్ళిద్దరూ కూడా మంచి కళాకారులు మనం చెప్పుకున్నాం కదా తను డ్రాయింగ్ వేసేటటువంటి డ్రాయింగ్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ జాన్సీ ఉన్నటువంటి రూమ్కి తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి తాను పెయింటింగ్ వేయటం మొదలుపెట్టింది టు టేక్ జాన్సీస్ మైండ్ మైండ్ ఆఫ్ అర్ ఇల్నెస్ ఎందుకు అంటే జాన్సీ యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ దిగులు ఏదైతే ఉందో తన జబ్బు గురించి తాను ఆలోచిస్తున్నటువంటి దిగులు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసివేయడానికి పద్దాకు ఒక్కతే ఉంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి తన మైండ్ని కొంచెం డైవర్ట్ చేయడానికి తన కింద వేసేటటువంటి పెయింటింగ్స్ని తీసుకొచ్చి తిన రూమ్లోనే వేస్తుంది షీ విజిల్డ్ వైల్ వర్కింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం తను పద్దాగా దాని గురించి ఆలోచించకుండా తను తన పని చేసుకుంటూ తను డ్రాయింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అంటే పెయింటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేసుకుంటూనే మధ్య మధ్యలో తన్ని విజిల్ ఏలా వేస్తూ ఏలేదైతే ఉన్న దాన్ని వేస్తూ తన్ని ఉత్సాహపరచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది సడన్లీ సివ్ హర్డ్ జాన్సీ విష్పర్ సంథింగ్ సో వైల్ షివర్స్ పెయింటింగ్ తను పెయింటింగ్ వేస్తూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఈ సివ్ జాన్సీ ఏదో నెమ్మది నెమ్మదిగా మాట్లా గుసగుసలాడుతూ మాట్లాడుతున్నది ఏదైతే ఉందో తను వింది అంటే తను తను ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టు తనకి అనిపించింది షీ క్విక్లీ రష్ టు ద బెడ్ అండ్ హర్డ్ జాన్సీ కౌంటింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ సో తను ఏంటో నెమ్మది నెమ్మదిగా అప్పటి వరకు నోరు తెరైనటువంటి తను ఏదో మాట్లాడుతూ మొదలు పెట్టేసరికి తను ఏం మాట్లాడుతుందా అని చెప్పేసి వేగంగా అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా సారీ వేగంగా తన బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడ వెళ్ళి చూసేసరికి జాన్సీ కౌంటింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెనక నుంచి ముందుకు అంటే ట్వెల్వ్ లెవెన్ టెన్ అట్లా బ్యాక్వర్డ్స్కి తను కౌంట్ చేస్తూ ఉంది షీ వాజ్ లుకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో అండ్ వాజ్ సేయింగ్ జాన్సీ కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తూ తను ఇలా చెప్తుంది ఏమని ట్వెల్వ్ పన్నెండు అని చెప్పేసి ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కొంతసేపు అయిన తర్వాత షీ విష్పర్డ్ ఎలెవెన్ కొంతసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ తను ఏమందంటే ఎలెవెన్ పదకొండు దెన్ టెన్ ఆ తర్వాత పది దెన్ నైన్ ఆ తర్వాత తొమ్మిది ఎయిట్ సెవెన్ ఇట్లా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్యాక్వర్డ్ వెనక నుంచి ముందుకి లెక్క పెట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంది సియు యాంగ్జియస్లీ లుక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో సో ఆతృతతో తను ఏం చేసింది తిను వేటిని చూసి కౌంట్ కౌంట్ చేస్తుంది నెంబర్స్ అని చెప్పేసి
half a of the brick wall opposite their window. So, then we will see that the link is the same as the opposite. This is the same as the brick wall. The brick wall is the same as the brick wall opposite their window. अंते वाला किटकी यदा इतना किटकी का आप जितलो इटकल तो तैयार चेस ने मिलता को गौर दुंदी आ गौर में यदा वका आईवी क्रीपर पे के पाके टेढ़ मौके दे तो उन्दो आ मौके दे तो उन्दो आदि तान कना पड़ें दी इन द स्ट्रॉंग विंड आउटसाइड वेट गाल बाग विस्तुन मन चुप कुना गधा दान की द क्रीपर आईवी क्रेपरु बेट बलंगा विस्तने टुवेंटी गाले यदे तो उन्दा दान की आ चिट्टी कुन्ना टुवेंटी आ मौको कुन्ना टुवेंटी आ लीव सेवाय तो वन्ने यो वन बाय वन नर केंदा राल पोतु उन्ना यन माटा अल राल पोतु उन्टे वाट नी इकड़ा ई जान सी काउंट चेस तो उन्दी ट्वेल्� सिक्स इपुरु नंबर सिक्स है जेपे चिपिंदी सिक्स विश्वर्ड जॉनसी दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ आकरुना ये आकुलो भी गतन कंटा इपुरु बागा चाला व्यंगा राल पोतु बना ये थ्री डेज एगो देर वर अलमोस्ट ए हंड्रेड लीव्स मोटरोजल के तंग नका मोटरोजल के तो ये नो ये काईवी क्रेपरे मक्के दे तो उन्दो दान निन्यन गमे इंच ना पुरु दान की अलमोस्ट देख रहे देख रहे का ऑन दा कुल ना ये देर आर ओनली फाइव लेफ्ट नाउ कानी इपुर चूस दे आ चिट्टी की क्या वालों आई दो मात्र में उन्हें आई यंचे पेस्ट एंटे मूड रोज लिंची कोड़ा तनु बाग ये चिट्टी ना अब्दरु चेस तो उन्हें मारता इट इस आटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल आटम मन चिप कुना आटम एंटे आकुल राल पेरे एंटे काल वन मारता चेटलु मकुले वेतु नहीं मुकिंगे चेटलु आकुल राल वाटी या काकले भाई तो नहीं है दी राल पे एटेंड सीजन का दा काबटी ऑटोमेटिक का ये चेट दान कुन्ना टेंटी आकले भाई तो नहीं भी पढ़ पोतु ना ये अंची पेसी तंची पिंडी व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सड़न का जान सीलां दे वन टेंटे आई इधर कुन्ना उन्ना टेंटा आईवी क्रेपर चेट कुन्ना टेंट Mile ... मूड रोज लिंची ना परस्ती यदे तो उन्दो नेम्मद नेम्मद गा देग जारतु उन्नर माट अन्द का नी दान तो दीन तिन कम्पेर जेसकुंदी आ चेटलो आकल यलाई दर आल पोत्तु उन्ना यो ना आरुग परसित कोड़ाने नेम्मद नेम्मद गा � That's nonsense. नो मातला रे दांतलो एट वन टार्ड दमूल ये दू. What have old ivy leaves to do with your getting well? आकर उन्नत टेंटी आ चिट्टो कुन्नत टेंटी आकल की नी आरोग्य में यदेत उन्दो आदि कुदुटा पड़ता नी की अमाना समान उन्दा. The doctor is confident. नी को मेडिसिन इस तरह टेंटी डॉक्टर वाले तो उन्ना रो वाई ना confident का चिप्पेर. ये मनी that you will get better. नहीं आरोग्य में देते हो ना दिन अम्मा दिन अम्मा देगा मेरे को पढ़ते नहीं चपेस चप्पेर डॉक्टर आला चिपते नुवेन टेला आंटू ना वो कब टी नुवेन आटला डे दांतलो ये टुवेंटी आर्द्रमु लेदू नुवेन आटला डे दांतलो ये टुवेंटी आर्द्रमु लेदू अन चपेसी तन फ्रेंड अवरे तुंडो तनु तनु इलाचे प दानिक रेप्लाएगा, तानिक चेप्पिन देगा, दानिक एट्वेंटी समाधानों चेप्पला, She went and brought her a bowl of soup. सर, तानिक एंदक वेल्ली, उस्तु, उस्तु, उका बोवल इंड़ सूप तीसकुन उच्छिन्दी. I don't want any soup, said John C. I am not hungry. नाको एट्वेंटी सूप कोड आवसलेया இக்கட 
హెల్త్ కండిషను బాగా లేకుండా మనకి మంచి మీద నిద్రపోతూ ఉన్నది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది అనమాట సో తను ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏమంటే నవ్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫోర్ లీవ్స్ లెఫ్ట్ ఇప్పుడు కేవలం నాలుగు మాత్రమే ఉన్నాయి ఐ వాంట్ టు సీ ద లాస్ట్ వన్ ఫాల్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ డార్క్ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఈరోజు చీకటి పడేలోగా ఆ చిట్ట చివర ఆకేదైతే ఉందో అది రాలిపోతే బాగుండు దెన్ ఐ విల్ స్లీప్ ఫర్ ఎవర్ అది రాలిపోయిన తర్వాత నేను ఇక నిద్రపోతాను ఇప్పుడు ఎల్లప్పటికీ కూడా నిద్ర లేకుండా నిద్రపోతాను అంటే నిద్ర లేవకుండా మీన్స్ డై చనిపోవటము చిట్ట చివరి ఆకేదైతే ఉందో అది ఈరోజు సాయంత్రం చీకటి పడే లోపల కింద పడిపోతే బాగుండు నేను ఇక గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి తను చెప్తుంది సివ్ శాడ్ ఆన్ జాన్సీస్ బెడ్ కిస్ రిహర్ అండ్ సెడ్ సో తన యొక్క పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్నటువంటి సివ్ ఏం చేసిందంటే తన పక్కనే కూర్చొని తన యొక్క ఫ్రెండ్ని దగ్గరికి తీసుకుంది యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డై నేను నీకు ఒక విషయం చెప్పన యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డై నువ్వు చనిపోబోవట్లేదు ఐ కాంట్ డ్రా ద కటైన్ ఫర్ ఐ నీడ్ ద లైట్ సో నేను అక్కడ కట్టన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసేస్తాను ఎందుకు అంటే ఐ నీడ్ ద లైట్ నాకు ఆ వెలుతురు ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ద పెయింటింగ్ అండ్ గెట్ సమ్ మనీ ఫర్ అస్ సో ఈ పెయింటింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఫినిష్ చేయాలి అది ఫినిష్ చేస్తే మనకి కొంత డబ్బు వస్తుంది ప్లీజ్ మై డియర్ కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకో అని చెప్పేసి సివ్ తను రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ప్లీజ్ మై డియర్ ప్లీజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ షీ బెగ్గడ్ జాన్సీ కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకో అని చెప్పేసి తనని వేడుకుంది ప్రామిస్ నా టు లుక్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో వైల్ ఐ పెయింట్ కాబట్టి నువ్వు నాకు ఒక ప్రామిస్ చేయి ఏంటంటే నేను ఈ పెయింటింగ్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు కూడా నువ్వు ఆ కిటికీలోంచి బయట ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టు ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూడబాకు అని చెప్పేసి ఆల్ రైట్ సెట్ జాన్సీ సరే సరే ఫినిష్ ఎవర్ పెయింటింగ్ సూన్ ఫర్ ఐ వాంట్ టు సీ ద లాస్ట్ లీవ్ ఫాల్ సరే సరే ముందు నువ్వు నీ యొక్క పెయింటింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొందరగా ఫినిష్ చేయి నేను ఆ దానికి ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి ఆకు ఏదైతే ఉందో అది రాలిపోవటం నేను చూడాలి అని చెప్పేసి ఐ ఆమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఇప్పటి వరకు నేను మూడు రోజుల నుంచి అవి చివరగా ఎప్పుడు రాలిపోతాయా రాలిపోతాయని చెప్పేసి నేను చూసి చూసి అలసిపోయాను ఐ హ్యావ్ టు డై నాకు చనిపోవాలని ఉంది నేను చనిపోతాను సో లెట్ మీ గో అవే పీస్ఫుల్లీ లైక్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పూర్ టైడ్ లీవ్స్ కాబట్టి లెట్ మీ గో అవే నన్ను వెళ్ళిపో నువ్వు ఎలా పీస్ఫుల్లీ ప్రశాంతంగా ఎంత ప్రశాంతంగా అంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పూర్ టైడ్ లీవ్స్ అలా అలిసిపోయినటువంటి ఆకులు ఎలా అయితే వన్ బై వన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాలిపోయాయో నేను కూడా వాటిలాగానే ప్రశాంతంగా చనిపోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు అలాంటి అవకాశం ఇవ్వు నువ్వు తొందరగా పెయింటింగ్ ఫినిష్ చేయి నేను ఆ చిట్ట చివరి ఆకు రాలిపోయేది నేను చూడాలి అని చెప్పేసి తను చెప్పింది ట్రై టు స్లీప్ సెడ్స్ యూ ముందు నువ్వు నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించు ఐ హ్యావ్ టు పెయింట్ అన్ ఓల్డ్ మైనర్ సో నేను ఇక్కడ నువ్వు నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించు నేను కోల్ మైన్స్లు అంటే బొగ్గు గనులు ఇలాంటి వాటిలో పనిచేసేటువంటి ఒక ఓల్డ్ మైనర్ ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక పెద్ద ఆయన్ని ఆయనకు సంబంధించిన పెయింటింగ్ నేను వేయాలి ఐ విల్ కాల్ ఆ తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ కాల్ బెహర్మ్యాన్ అప్ టు బి మై మోడల్ తర్వాత బెహర్మ్యాన్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నేను పైకి పిలుస్తాను అని చెప్పేసి షీ రష్ డౌన్ ఆ మాట తనకు చెప్పేసి తను గబోబా కిందకి వెళ్ళింది బెహర్మ్యాన్ లివ్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వీళ్ళు మూడో అంతస్తులో ఉంటున్నారో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ బెహర్మ్యాన్ అనే పిలవబడే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నివసిస్తూ ఉన్నాడు ఈ వాజ్ ఎ సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ పెయింటర్ అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఆయన ఒక అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఒక చిత్రకారుడు వీళ్ళలాగానే హీజ్ లైఫ్ లాంగ్ డ్రీమ్ వాజ్ టు పెయింట్ ఏ మాస్టర్ పీస్ బట్ దట్ హ్యాడ్ రిమైండ్ ఏ డ్రీమ్ సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ బెహ్రమైన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఆయనకి జీవితాంతం కూడా చిరకాలము చిరకాలం అని చెప్పి ఉందంట ఒక డ్రీమ్ ఒక లక్ష్యం ఒక కళ ఉందంటే ఏంటంటే టు పెయింట్ ఏ మాస్టర్ పీస్ తను ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి కళాఖండాన్ని గీయాలి అని చెప్పేసి దాన్ని చూసి అందరూ కూడా చాలా బాగుంది అనాలి అని చెప్పేసి బట్ దట్ హ్యాడ్ రిమైండెడ్ ఏ డ్రీమ్ కానీ ఆ కళ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటి వరకు కూడా అలాగే కళగానే మిగిలిపోయింది ఇప్పటి వరకు తను అలాంటి ఒక మాస్టర్ పీస్ ఇంకా గీయలేకపోయాడు సియు పోర్ డౌట్ హర్ వర్రీస్ టు బెహర్మ్యాన్ పోర్ డౌట్ గుమ్మరించడము అంటే తన మనసులో ఉన్నటువంటి జాన్సీకి సంబంధించి తను బాధపడుతున్నటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా వెళ్ళి బెహర్మ్యాన్కి చెప్పింది
ఈయనతో ఈ విషయం చెప్పింది ఏమని ఝాన్సీ ఏ విధంగా తనను తాను కన్విన్స్ చేసుకుంది ఏమని అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్టు యొక్క చివరి ఆకు ఏదైతే ఉందో అది రాలిపోతే తాను ఎలా చనిపోవాలనుకుంటుందో దానికి తాను ఎలా సముదాయించుకుంటుందో అన్ని విషయాలని కూడా ఈ పెయింటర్ అయినటువంటి బెహ్రమాన్ చెప్పింది ఈ షీ స్టుపెడ్ ఆస్క్డ్ బెహ్రమాన్ ఈజ్ షీ స్టుపెడ్ తనకి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా హౌ కెన్ షీ బీ సో ఫూలిష్ తను ఇంత మూర్ఖంగా ఎలా ఆలోచిస్తుంది షీఈ్ రన్నింగ్ ఏ హై టెంపరేచర్ కంప్లైంట్ ఇస్ యూ అట్లాగే వెంటనే పక్కనే ఉన్నాడు సి అని చెప్పింది అంటే తనకి ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అంటే ఫీవర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంది షీ రెఫ్యూజెస్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ అండ్ దట్ వరీస్ మీ అలాట్ ఇంకా నాకు బాధ కంగారు పుట్టించే అంశం ఏంటంటే తను ఏది తాగటానికి తినడానికి తీసుకోవట్లేదు అందుకే తను మనం సూప్ అడిగితేనేమో నాకు ఆకలి కలిగదు అని చెప్పింది సో తను తాగటానికి తినటానికి ఏమీ తీసుకోవట్లేదు అది నన్ను ఇంకా కంగారు పెడుతుంది అని చెప్పేసి సియు ఈ బెహర్మ్యాన్కి చెప్పింది ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ అని సి జాన్సీ బెహర్మ్యాన్ సెడ్ సరే సరే నేను నీతో పాటు వస్తాను వచ్చి తను చూస్తాను అని చెప్పేసి తను చెప్పాడు దే టిప్ టోడ్ ఇన్ టు ద రూమ్ టిప్ టోడ్ మీన్స్ సైలెంట్లీ ఇద్దరు కూడా మెల్లగా పే ఉన్నటువంటి జాన్సీ రూమ్కి వచ్చారు జాన్సీ వాజ్ స్లీపింగ్ తను ఆ సమయంలో నిద్రపోతూ ఉంది సియు డ్రూ ద కటైన్స్ టుగెదర్ అండ్ దే వ్యాన్ టు ద నెక్స్ట్ రూమ్ ఏం చేశారంటే ఆ బయట విండోకి ఉన్నటువంటి కటన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కటన్స్ రెండింటినీ వేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి రూమ్లోకి వెళ్ళారు షీ పీప్డ్ అవుట్ త్రూ ద విండో పీ ఇప్పుడు తొంగి చూడటము తను ఆ కిటికీ గుండా తొంగి చూసింది దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ లీఫ్ ఆన్ ద క్రీపర్ మీరు గమనిస్తే ఇది ఇక్కడ మనకి ఒకటే కనబడుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐవీ క్రీపర్ కేవలం ఇంకా ఒకే ఒక ఆకు మిగిలి ఉంది ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ హెవీలీ బేటి చూస్తేనేమో వర్షం కొండపోతగా వర్షం పెడుతూ ఉంది అండ్ అన్ ఐసి కోల్డ్ వెయిండ్ వాజ్ బ్లోయింగ్ బయట అట్లాగే చల్లటి గాలి ఏదైతే ఉందో బాగా చల్లగా ఉన్నటువంటి గాలి విపరీతంగా వీస్తూ ఉంది ఇట్ సేమ్డ్ యాజ్ తో ద లీఫ్ వుడ్ ఫాల్ ఎనీ మూమెంట్ నవ్ నాకేమనిపిస్తుందంటే ఆ చిట్ట చివరి ఆకు ఏదైతే ఉందో అది ఏ క్షణంలో అయినా పడిపోవచ్చు ఆ చిట్ట చివరి ఆకు ఏదైతే ఉందో అది ఏ క్షణంలో అయినా పడిపోవచ్చు బెహర్మాన్ డిడ్ నాట్ సే ఏ వర్డ్ దాన్ని గమనించిన తర్వాత మనకి ఈ పిక్చర్లో ఉన్నారు కదా ఆయనే బెహర్మాన్ అంటే ఈయన అనమాట సో అతను ఏ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడాల హీ వెంట్ బ్యాక్ టు హీజ్ రూమ్ ఆయన తన రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు జాన్సీ ఓకప్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఆ రోజు గడిచిపోయింది నెక్స్ట్ రోజు లేచి చూసేసరికి జాన్సీ నిద్ర లేచింది ఇన్ ఏ ఫీబుల్ వాయిస్ ఫీబుల్ ఫీబుల్ మీన్స్ వెరీ వీక్ తన యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి మరీ దిగజారింది ఏమీ తినటంలేదు తాగట్లేదు కదా తను ఇంకా బలహీనంగా ఉందనమాట షీ ఆస్క్ డిస్ యూ టు డ్రా ద కటైన్స్ సో ఒకసారి నువ్వు ఆ కిటికీకి ఉన్నటువంటి కటన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంచెం తొలగిస్తావా నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి సియూ వాజ్ నెర్వస్ పాపం తనేమో చాలా కంగారుగా ఉంది ఎందుకని రాత్రి పడినటువంటి పెద్ద వానికి గాలికి ఖచ్చితంగా అది ఈ పాటికి రాలిపోయే ఉంటుంది అని చెప్పేసి షీ డ్యూ బ్యాక్ ద కటైన్స్ వెరీ రిలక్వెంట్లీ రిలక్వెంట్లీ మీన్స్ అన్విల్లింగ్లీ అయ్యి ఇష్టంగా ఇష్టం లేకపోయినా సరే మళ్ళీ తీయకపోతే తను బాధపడుతుంది లేకపోతే గట్టిగా అరుస్తుంది అని చెప్పేసి ఏం చేసింది ఇష్టం లేకపోయినా సరే ఆ విండోకి ఉన్నటువంటి కర్టన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పక్కకు తీసింది హో సియూ ఎక్స్క్లైమ్డ్ యాజ్ షీ లుక్ డ్ ద వైన్ క్రీపర్ కానీ ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి కర్టన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్కకు తీసిన తర్వాత దాన్ని చూసి తను ఆశ్చర్యాన్ని వెళ్ళబుచ్చింది ఏంటంటే లుక్ అది ఒకసారి చూడు దేర్ ఈజ్ స్టిల్ వన్ లీఫ్ ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఐవీ క్రీపర్కి ఇంకా ఒక ఆకు అలాగే ఉంది అది ఇంకా రాలేదు ఆన్ ద క్రీపర్ ఇట్ లుక్స్ వైట్ గ్రీన్ అండ్ హెల్దీ అది చూడటానికి వైట్ గ్రీన్ బాగా ఆకు పచ్చగా ఉంది అండ్ హెల్దీ అట్లాగే ఎండిపోయినట్లుగా కాకుండా ఆరోగ్యవంతంగా కనపడుతుంది ఆకు ఏదైతే ఉందో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద స్ట్రోమ్ అండ్ ద ఫియర్స్ విన్స్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫాల్ నువ్వు గమనించావా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద స్ట్రోమ్ బయట పెద్ద తుఫాన్ వస్తున్నా సరే అండ్ ద ఫియర్స్ భయంకరమైనటువంటి గాలి వస్తున్నా సరే ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫాల్ ఆకు మాత్రం రాలేదు నువ్వు గమనించావా అని చెప్పేసి స్యూ జాన్సీని అడిగింది ఐ హార్డ్ ద విన్ లాస్ట్ నైట్ సెట్ జాన్సీ అదేంటి రాత్రి అంతా కూడా గాలి విపరీతంగా వీసింది కదా గాలి అంత విపరీతంగా వీచినా సరే ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ ఫాలిన్ నేను అనుకున్నాను రాత్రి అంత బలంగా వీచినటువంటి గాలి ఏదైతే ఉందో ఆ గాలికి ఖచ్చితంగా అది రాలిపోవాలి కదా ఇట్ విల్ షూర్లీ ఫాల్ టుడే ఓహో రాత్రి రాలేదంటే అది ఖచ్చితంగా ఈరోజు రాలుతుంది దెన్ ఐ విల్ డై ఈరోజు రాలుతుంది ఆ తర్వాత నేను చనిపోతాను అని చెప్పేసి
నువ్వు నీ యొక్క స్నేహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో నీ స్నేహితులు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం నువ్వు నివసించాలి వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు మీ ఇఫ్ యూ డై నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించావా నేను చనిపోతాను నేను చనిపోతాను నేను చనిపోతాను అంటున్నావు నువ్వు కనుక చనిపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరి దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పేసి తన ఫ్రెండ్ని అడిగింది జాన్ సి స్మైల్ వీక్లీ అండ్ క్లోజ్డ్ హర్ ఐస్ కానీ దానికి ఎటువంటి సమాధానం చెప్పకుండా తను ఒక చిన్న చిరునవ్వు ఆల్రెడీ వ తను వీక్గా ఉందనుకున్నాం కదా చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి తన యొక్క కళ్ళను మూసింది ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ అవర్ ప్రతి గంట అయిన తర్వాత అంటే గ ప్రతి గంట గడిచే కొద్దీ ఆర్ సో ఎవ్రీ అవర్ ఆర్ సో షీ వుడ్ లుక్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో తను ఏం చేస్తుందంటే గంట గంటకి కూడా తన విండో నుంచి అక్కడ ఉన్నటువంటి విండో నుంచి బయటికి చూస్తుంది ఏ ఎందుకు ఫైన్ ద లీఫ్ స్టిల్ దేర్ అక్కడ ఆకు అలాగే ఉందా రాలిపోయిందా అని చెప్పేసి ఇట్ సీమ్ టు బి క్లింగింగ్ టు ద క్రీపర్ అది చూడటానికి ఎలాగుందంటే క్లింగింగ్ క్లింగింగ్ అంటే అంటు పెట్టుకున్నట్టు అది దానికి అటాచ్ అయ్యా అయినట్టే ఉంది కానీ అది మాత్రం ఆ లాస్ట్ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం రాలట్లేదు ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇక ఆ రోజు సాయంత్రం వచ్చేసరికి దేర్ వాజ్ అనదర్ స్ట్రోమ్ బట్ ద లీఫ్ డిడ్ నాట్ ఫాల్ ఆ రోజు సాయంత్రం మ మరొక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చిందంట బట్ కానీ ద లీఫ్ డిడ్ నాట్ ఫాల్ ఆ ఆకు మాత్రం పడుకోలేదు జాన్సీ లే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద లీఫ్ జాన్సీ మాత్రం పట్టు విడవకుండా మంచం మీద పడుకొని కిటికీలోంచి అట్లాగే ఆకువైపు చూస్తూనే ఉంది దెన్ షీ కాల్డ్ అవుట్ టు సియు తర్వాత తన ఫ్రెండ్ అయిన ఫ్రెండ్ని తన ఫ్రెండ్ లోపలికి పిలిచింది ఐ హ్యావ్ బీన్ ఏ బ్యాడ్ గర్ల్ ఇప్పుడు తను ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అంటే నేను ఇప్పటి వరకు చాలా చెడ్డ అమ్మాయిలాగా ఉన్నాను యూ హ్యావ్ లుక్ గుడ్ ఆఫ్టర్ మీ సో లవింగ్లీ నేను ఇలా ఉన్నా సరే నువ్వు మాత్రం నన్ను చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయత్వం నన్ను చూస్తూ ఉన్నావు అండ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ కోఆపరేటెడ్ విత్ యూ కానీ నేను మాత్రం నీకు ఎటువంటి కోఆపరేషన్ చేయాల అంటే సూప్ తాగమంటున్నావు మెడిసిన్ వేసుకోమంటున్నావు ఆహారం తినమంటున్నావు కానీ నువ్వు ఏ నువ్వు చెప్పేటటువంటి ఏ దాన్ని కూడా నేను పట్టించుకోవట్లా ఐ హ్యావ్ బీన్ డిప్రెస్డ్ అండ్ గ్లూమీ ఎందుకంటే నేను ఒక విధంగా మనోవేదనలో ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ డిప్రెస్డ్ డిప్రెషన్లో ఉన్నాను అండ్ గ్లూమీ గ్లూమీ అంటే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట మంచిది మంచిగా ఉండట్లేదు అని చెప్పి సూహించకపోవటం అనమాట నేను ఇలా ఉన్నాను ద లాస్ట్ లీఫ్ హ్యాస్ షోన్ మీ కానీ అక్కడ రాలకుండా ఉన్నటువంటి ఆ చిట్టు చివరి ఆకేదైతే ఉందో అది నాకు నేర్పించింది హౌ విక్డ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ నేను ఎంత దుర్మార్గురాలుగా ఉన్నానో ఐ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను ఏంటంటే దట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సిన్ టు వాంట్ టు డై ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను ఏంటంటే దట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సిన్ సిన్ అంటే పాపము టు వాంట్ టు డై సో బతుకుండం కానీ చనిపోవాలని కోరుకోవటం ఏదైతే ఉందో ఒక వ్యక్తి తనకు తానుగా చనిపోవాలని కోరుకోవటం ఏదైతే ఉందో అది మహాపాపం అనే విషయం నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను ఒక ఆకు ఏదైతే ఉందో అది తను బతకడానికి అది చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో కనీసం నేను ఆ ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ ఆకు బతుకంటే ఏంటో ఎలా బతకాలనేది నేర్పించింది బతుకుండం కానీ చనిపోవాలని కోరుకోవటం ఏదైతే ఉందో అది మహాపాపం అనే విషయం నాకు అర్థమయ్యింది షీ అగ్గడి జాన్సీ అని చెప్పేసి తనని హత్తుకుంది దెన్ షీ గేవ్ హర్ లాడ్స్ ఆఫ్ హాట్ సూప్ అండ్ ఏ మిర్రర్ వెంటనే ఎప్పుడైతే తన ఫ్రెండ్ అలా రిలీజ్ అయ్యిందో సీవ్ వెంటనే కిందకు వెళ్ళిపోయి తనకి చాలా వేడి వేడిగా సూప్ అందించింది అట్లాగే ఒక అర్థం అందించింది జాన్సీ కూమ్డ్ హరీర్ అండ్ స్మైల్డ్ బ్రైట్లీ తన యొక్క తల ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా దువ్వుకొని ఇప్పటి వరకు తన ఫేస్లో కనిపించినటువంటి బ్రైట్ ప్రకాశవంతమైనటువంటి అట్రాక్టివ్ చిరునవ్వు ఏదైతే ఉందో అది కనిపించలేదు ఇప్పుడు మొదటిసారి అది కనిపించింది ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ద డాక్టర్ కేమ్ ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ప్రతిరోజు తన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి వచ్చిన డాక్టర్ రానే వచ్చారు ఆఫ్టర్ ఎగ్జామింగ్ హిజ్ పేషెంట్ హీ టోల్డ్స్ యూ తనని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత పరీక్షించిన తర్వాత తన ఫ్రెండ్తో ఇలా చెప్తున్నాడు ఏమని జాన్సీ నవ్ హ్యాస్ ద విల్ టు లివ్ ఇప్పుడు జాన్సీ తన మనసులో కోరుకుంటుంది తనకి బతకాలి అని చెప్పేసి తను కోరుకుంటుంది ఐ ఆమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను షీ విల్ రికవర్ సూన్ అతి తొందరలోనే తను ఖచ్చితంగా రికవర్ అవుతుంది తన వ్యాధి ఏదైతే ఉందో అది నయం అవుతుంది నవ్ ఐ మస్ట్ గో డౌన్ స్టైర్స్ అండ్ సీ బెహ్రామ్ సో కిందకు వెళ్ళి నేను కింద కింద అంతస్తులో నివసిస్తున్నటువంటి బెహ్ర బెహ్రమేన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని చూస్తాను ఎందుకంటే హీ ఈజ్ ఆల్సో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ న్యుమోనియా ఇక్కడ జాన్సీ ఏదైతే వ్యాధితో బాధపడుతుందో కింద ఉన్నటువంటి ఇంకొక అరవై ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా అదే
తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి సివి ఏం చేసిందంటే జాన్సీ రూమ్కి వచ్చి తన బెడ్ మీద తన పక్కనే కూర్చుంది టేకింగ్ జాన్సీస్ హ్యాండ్ ఇన్ హర్స్ షీ సాడ్ జాన్సీ యొక్క చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని ఎలా చెప్తుంది ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు టెల్ యూ జాన్సీని నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి మిస్టర్ బెహర్మ్యాన్ డైడ్ ఆఫ్ న్యూమోనియా దిస్ మార్నింగ్ అదేంటంటే మన కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నివసించేటటువంటి బెహర్మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను న్యూమోనియాతో ఈరోజు ఉదయాన్నే చనిపోయారు అని చెప్పేసి ఇదిగో మనకి పిక్చర్లో కనబడుతున్నాడు కదా ఈయన అనమాట న్యూమోనియాతో ఈరోజు ఉదయం చనిపోయారు నెక్స్ట్ హీ వాజ్ ఇల్ ఫర్ ఓన్లీ టూ డేస్ కానీ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏదైతే రెండు రోజుల నుంచి మాత్రమే మరీ భయంకరంగా ఉంది ఆయన అనారోగ్యంగా గత రెండు రోజుల నుంచి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ద ఫస్ట్ డే ద జానిటర్ మీన్స్ గాడ్ అనమాట కాపలాదారిని మనం జానిటర్ అని చెప్పేసి అంట ఫౌండ్ హిమ్ ఆన్ ఆన్ హిస్ బెడ్ మొదటి రోజు కాపల కాసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వెళ్ళి చూస్తే బెహర్మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను మంచం మీద ఉన్నాడు హిజ్ క్లాత్స్ అండ్ షూస్ వర్ వెట్ అండ్ హీ వర్ షివరింగ్ వెళ్ళి చూసినప్పుడు గమనిస్తే తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే అతని యొక్క దుస్తులు అట్లాగా ఆయన ధరించినటువంటి షూస్ ఏవైతే ఉన్నాయి వర్ వెట్ బాగా తడిగా ఉన్నాయి అండ్ హీ వర్ షివరింగ్ ఆయన వణికిపోతున్నాడు ఈ హ్యాడ్ బీన్ అవుట్ ఇన్ దట్ స్ట్రోమీ నైట్ ఆయన బట్టలు తడిగా ఉండటానికి అలా వణికిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే విపరీతమైన తుఫాను బయటపడుతూ ఉంటే ఆ బాగా చల్లగా చల్లడి గాలి వీస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం తుఫాను బాగా విపరీతంగా బయట వాన పడుతూ ఉంటే దాంట్లో కూడా అతను బయటకు వెళ్ళాడు అనమాట నిమోనియా వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చలి ప్రాంతంలోకి చల్లగాలి వీచే ప్రాంతంలోకి అసలు వెళ్ళకూడదు కానీ ఈయన అలా బయటికి వెళ్ళారు దెన్ దే ఫౌండ్ ఏ ల్యాడర్ అండ్ ఏ ల్యాండ్రీన్ స్టిల్ లైటెడ్ లయింగ్ నియర్ హీస్ బెడ్ తర్వాత అక్కడ చూస్తే వాళ్ళకి ఏం కనిపించిందంటే ఒక పొడవాటి నుచ్చిన కనపడింది అండ్ ఏ ల్యాండ్రీన్ ల్యాండ్రీన్ అంటే దీపం అనమాట చేత్తో పట్టుకుని ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకువెళ్లే దీపం ఎదవరకు రోజుల్లో ఉండేవన్నమాట ల్యాండ్రీన్ అది అక్కడికి అప్పటికీ కూడా అది స్టిల్ లైటెడ్ లయింగ్ నియర్ హీస్ బెడ్ అప్పటికి ఇంకా వెలుగుతూనే ఉంది అది ఆయన మంచం పక్కనే ఉంది దేర్ వర్ ఆల్సో సమ్ బ్రషెస్ అండ్ గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో పెయింట్స్ అక్కడ బాగా గమనిస్తే ఒక విషయం అక్కడ ఏమేం కనిపించాయంటే కొన్ని పెయింటింగ్ వేసే బ్రష్లు అట్లాగే గ్రీను ఎల్లో కలర్లో ఉన్నటువంటి పెయింట్స్ నేల మీద ఉన్నాయి నియర్ ద ల్యాడర్ అవి నేల మీద నిచ్చిన పక్కనే ఉన్నాయి జాన్సీ డియర్ సెడ్ స్యూ లుక్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో ఒకసారి నువ్వు కిటికీలోంచి బయటకు చూడు లుక్ అట్ దట్ ఐవీ లీఫ్ బయట ఒకటే ఆకు కనబడుతుంది కదా ఆ ఆకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒకసారి చూడు హ్యావ్ నాట్ యూ వండర్డ్ వై ఇట్ డస్ నాట్ ఫ్లటర్ వెన్ ద విండ్ బ్లోస్ నువ్వు నిన్నటి నుంచి దాన్ని బాగా గమనిస్తున్నావు కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం నువ్వు దాన్ని గమనించాల అది నేను చెప్తే నీకు ఇప్పుడు వండర్డ్ మీన్స్ ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే వై ఇట్ డస్ నాట్ ఫ్లటర్ ఫ్లటర్ మీన్స్ రెపరెపలు ఆడటము కదలటము వెన్ ద విండ్ బ్లోస్ ఆ బయట ఉన్నటువంటి ఆ ఐవీ క్రేపర్కి ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క ఆకు ఏదైతే ఉందో అది గాలి ఎంత బాగా వీస్తున్నా సరే అది కదలట్లేదు నువ్వు గమనించావా దట్స్ బెహర్మ్యాన్స్ మాస్టర్ పీస్ ఎందుకు అంటే ఆ బయట అక్కడ ఆ చెట్ ఏదైతే ఉందో దానికి వేలాడుతున్నటువంటి ఆకు ఏదైతే ఉందో అది నిజమైనటువంటి ఆకు కాదు చనిపోయినటువంటి మిస్టర్ బెహర్మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని గీసినటువంటి ఒక గొప్ప కళాఖండము ఆల్రెడీ ఆయనకి జీవితంలో ఒకే ఒక లక్ష్యం ఉంది డ్రీమ్ ఉంది ఏంటి అంటే తను ఎప్పటికైనా సరే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళాఖండము నిజమైందిలా అనిపించేటటువంటి ఒక కళాఖండం గీయాలి అని చెప్పేసి ఆయన లక్ష్యము అది ఇప్పటి వరకు నెరవేరలేదు అని మనం చెప్పుకుందాము కానీ ఇప్పుడు ఆయన గీసింది ఏదైతే ఉందో అది బయట అక్కడ ఐవీ క్రేపర్కి గీసి కనబడుతుంది కదా అది ఆయన గీసిందే హీ పెయింటెడ్ ఇట్ దట్ నైట్ ద లాస్ట్ లీ ఫెల్ ఆయన ఆ రోజు రాత్రి అంటే నువ్వు ఆ రోజు రాత్రి ఎప్పుడైతే నిద్రపోయావో అప్పుడు చిట్ట చివరిగా ఉన్నటువంటి లాస్ట్ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో ద లాస్ట్ లీఫ్ ఫెల్ అది ఆల్రెడీ రాలిపోయింది కానీ దాని ప్లేస్లో ఆయన ఏం చేశాడంటే హీ పెయింటెడ్ ఇట్ దట్ నైట్ దాన్ని అదే రోజు రాత్రి ఆయన పెయింటింగ్ చేసి నీ కోసం అని చెప్పేసి డ్రా చేశాడు అని చెప్పేసి అంటే దీన్ని బట్టి మనకి మనకు అర్థమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మిస్టర్ బెహర్మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆ రాలిపోయిందన్న ఆకు ఏదైతే ఉందో అది చూస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ జాన్సీ తన ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిపోతుందో ఆల్రెడీ దిగజారింది కానీ అది చనిపోతే ఆకు రాలిపోతే తను చనిపోతాననే కాన్సెప్ట్లో తను ఉంది కాబట్టి తను ఏదైనా చేసుకుంటుందేమో అని చెప్పేసి తను ఏం చేశాడంటే దాని ప్లేస్లో వెళ్ళి ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాన్ని అచ్చం అదే ఆక
హెవీ రైన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోకి బాగా చల్లగాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోకి వెళ్తే తన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని తెలిసి కూడా ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి తన జా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జాన్సీ ఎవరైతే ఉందో తను కోలుకోవాలని చెప్పేసి తన జీవితాన్ని తను త్యాగం చేశాడనమాట సో ఆ చివరి ఆకు రాలిపోగానే తనకి సేమ్ అలాగే అదే ఆకులా కనిపించేలాగా పెయింటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పెయింటింగ్లా కనిపించేలాగా చిట్ట చివరి ఆకుని చిత్రాన్ని గీశాడు అనమాట ఇందిట్లో మనకి ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా కోల్పోకూడదు అట్లాగే జీవితంలో హోప్ ఆశ ఏదైతే ఉందో ఆశ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక ఒక మనిషిని ముందుకు నడిపించేటటువంటి ఆయుధం అనమాట ఆశ ఆశ అనేది లేకపోతే మనిషి జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళలేడు సో ఇక్కడ జాన్సీ ఆశని కోల్పోయింది కాబట్టి తను చనిపోవాలనుకుంది కానీ ఎప్పుడైతే తనకి ఆశ కలిగిందో తను బ్రతకాలనుకుంది అందుకనే జీవత్వం ఉట్టిపడేలాగా అతను గీసినటువంటి ఆ ఆకు ఏదైతే ఉందో ఆ ఆకు ఇక్కడ జాన్సీకి ఆశని కల్పించింది అతను చనిపోయి ఉండొచ్చు కానీ అతను చేసినటువంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో అది ఒక మనిషి ఇక్కడ జాన్స్ యొక్క ప్రాణాలు కాపాడింది అనమాట ఇది మనకి ద లాస్ట్ లీఫ్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఒక మంచి వీడియోలో ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే